फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चना दाल हलवा रेसिपी तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हम वजन में 500 ग्राम चना और 500 ग्राम चीनी लिया है जितना हमने चना लिया है उतना ही चीनी लेना है तो अब हम दाल को अच्छे तरीके से धोकर इसे कुकर में चढ़ाते हैं दाल को तीन चार पानी से धो ले अच्छे तरीके से ये देखिए हमने चना दाल को अच्छे तरीके से धो लिया है और इसे कुकर में डाल दिया है अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे पानी हमने इसमें एक ग्लास और एक ग्लास और ऐड किया है वजन में 500 ग्राम पानी है और इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे और अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसे चार पांच सीटी तक अच्छे तरीके से पकाएंगे जब तक कि हमारा चना जो है अच्छे तरीके से गल ना जाए तो कम से कम पांच सीटी जरूर लगाए हमने कुकर को चढ़ा लिया है और फ्लेम को लो मीडियम ही रखें ज़्यादा हाई ना रखें फ्लेम को लो मीडियम ही रखना है ताकि धीरे धीरे अच्छे तरीके से चार पांच सीटी तक ये अच्छे तरीके से दाल हमारे गल जाए हमारे पांच सीटी लग चुके हैं और अब हम कुकर को खोल कर देखेंगे कि हमारा चना हुआ है कि नहीं हुआ है तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जो पानी था पूरा ऑब्जर्व कर चुका है चना इस इसे चिप कर देखे प्रेस कर कर ये देखिए हमारा चना बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है तो अगर पांच सिटी में भी अगर आपका चना नहीं गलता हो तो आप इसे दो सिटी और लगा सकती हैं तो ये हो गया और अब हम इसे दाल घोटने वाला दाल घोटनी से इसे हम अच्छे तरीके से घोटेंगे जो चना है इसे पूरा मिक्स करना है तो ये देखिए मेरे पास दाल घोटनी है तो मैं इसे सारे चने को इसे पूरा मिक्स कर दूंगी एकदम महीन बारीकी तो आपके पास अगर हो तो आप भी ऐसे ही करें तो मैं आपको दिखाती हूँ पूरा मिक्स कर कर फ्रेंड्स ये देखिए हमने दाल को अच्छे तरीके से घोट लिया है और आप देख सकते हैं ये कितना महीन है कितना बारीक है बिल्कुल इसी प्रकार हमारे दाल चाहिए अगर आपको दाल दाल घोटने से घोटने में अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही हो अगर सूखी सूखी लग रही हो चना दाल तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सी जार में भी पीस सकती हैं तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ ये यहाँ हमने घी लिया है और अब हम कढ़ाही में घी को डालते हैं हमने कढ़ाही को चढ़ा लिया है और कढ़ाई हमारी गर्म भी हो चुकी है अब हम इसमें घी एड करते हैं यहाँ हमने घी ऐड कर दिया और अब हम इसमें अपना दाल डालते हैं थोड़ा थोड़ा करके हम दाल को डाल देते हैं और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे फ्रेंड्स इसे हमें 10 मिनट के लिए भूनना है मीडियम फ्लेम पर जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए तो हम इसे 10 मिनट के लिए भून लेते हैं मीडियम फ्लेम पर फ्रेंड्स ये देखिए दाल को भूनते भूनते हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे ये हमने चीनी लिया था इसे हम ऐड कर देते हैं ये हमने चीनी डाल दिया और फ्रेंड्स अगर आप लोग कम मीठा खाते हो तो आप चीनी थोड़ा सा कम ज़्यादा अपने हिसाब से भी कर सकते हैं और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है जब तक ये चीनी दाल में अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप इसमें खोया डालकर बनाना चाहती हैं तो खोया डालकर भी आप बना सकती हैं मैंने यहाँ बहुत सिंपल तरीके से बनाया है ताकि इसे हर कोई इस रेसिपी को बना सके और इसे हमें तब तक भूनना है तब तक ये चीनी अच्छे तरीके से हमारे दाल में मेल्ट ना हो जाए फ्रेंड्स ये देखिए चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है और दाल देखिए कितनी गीली हो गई है तो इसे हमें बिल्कुल सुखाना है सुखाने तक ये जितनी देरी भूनती है उतना देरी हमें इसे भूनना है 
और अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहती हैं तो आप इसी स्टेज पर ड्राई फ्रूट डालकर मिला सकती हैं मैं यहाँ बिना ड्राई फ्रूट के ही बना रही हूँ तो इसे भूनते भूनते कम से कम दस मिनट हमारे लग ही जाते हैं इसे बिल्कुल सुखा देना है बिल्कुल ड्राई कर देना है इसको फिर से ये देखिए भूनते भूनते इसे दस मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये थिकनेस हो गई है और अब हम इसमें इलायची का पाउडर ऐड करेंगे तो ये देखिए मैंने तीन इलायची को कूट कर बारीक पाउडर बना लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है इसकी इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है दोस्तों अब विश्वास नहीं करेंगे पूरा किचन महक रहा है आप इस हलवे को बनाकर जरूर ट्राई करें यकीन मानिए बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनेगा और अब हम इसमें दो चम्मच घी ऐड करेंगे ये हमने घी ऐड कर दिया और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे ऊपर से घी ऐड करने से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है बहुत ही अच्छी खुशबू इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसे तीन चार मिनट के लिए भूनकर इसे हम एक बर्तन में निकाल देंगे हमारा हलवा तैयार हो जाएगा तो इसे हम तीन चार मिनट के लिए लगातार भूनते हैं फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये हमारी कढ़ाई को छोड़ रही है इससे पता चलता है कि हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है इसे हम दो मिनट और भूनेंगे फ्रेंड्स इसे हमें भूनते भूनते तीन मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारा हलवा बनकर अब तैयार हो गया है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं फ्लेम को बंद कर लेते हैं और मैं आपको इसे एक प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स ये देखिए हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है और अब हम इसकी गार्निश कर देते हैं बादाम से तो मैंने बादाम को लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है और इसे इसके ऊपर सजा देंगे आप इसे बनाकर जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स ये खाने में बहुत ही यम्मी है टेस्टी है और हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है तो ये हमारा चना दाल हलवा बनकर तैयार हो गया है अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको अगली वीडियो किस रेसिपी पर चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत